இப்போ நம்ம கோண இருசம வெட்டி தேற்றம் பற்றி பார்க்க போகிறோம் கோண இருசம வெட்டி தேற்றம் பார்க்க முன்னாடி கோண இருசம வெட்டினா என்னது அப்படின்னு சொல்லி ஃபஸ்ட்டு பார்த்துடலாம் இப்போது நம்மளுக்கு நல்லாவே தெரியும் இது வந்து ஒரு முக்கோணம் ஏ பி சி அப்படிங்கிறது ஒரு முக்கோணம் இந்த முக்கோணத்தில் ஏதாவது ஒரு கோணம் இப்போ இந்த கோணம் எடுத்துக்கிடுவோம் இந்த கோணத்துக்கு வந்து நான் என்ன செய்ய போகிறேன் அப்படின்னா இருசம வெட்டி வரைய போகிறேன் அதாவது இந்த கோணம் வந்து அறுபது டிகிரியாக இருந்ததுன்னா அறுபது டிகிரியாக இருந்தால் அந்த கோடு வந்து கரெக்டாக முப்பது டிகிரி முப்பது டிகிரின்னு பிரிக்கும் அப்படி பிரிச்சுதுன்னா அதுக்கு பேர் வந்து என்னதுன்னா கோண இருசம வெட்டி கோண இருசம வெட்டி அப்படின்னு சொல்லி பேர் இப்போ கோண இருசம வெட்டினா உங்களுக்கு என்னன்னு தெரிஞ்சிருச்சு அதே மாதிரி நம்மளுக்கு இன்னொரு விஷயம் தெரியும் இது வந்து இணை கோடுகள் இணை கோடுகளை ஒரு குறுக்கு வெட்டி வெட்டிச்சு அப்படின்னு சொன்னால் இந்த கோணமும் இந்த கோணமும் சமம் இதுக்கு காரணங்கள் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் ஒன்று விட்ட கோணங்கள் ஒன்று விட்ட நேற்று வந்து ஒத்த கோணங்கள் சமம் சொல்லி பார்த்தோம் இது வந்து ஒன்று விட்ட கோணம் இப்போ இது ரெண்டையும் படிச்சதுக்கு அப்புறம் நம்ம கோண இருசம வெட்டி தேற்றத்துக்குள்ள வரலாம் கோண இருசம வெட்டி தேற்றம்னா என்னது அப்படின்னா ஒரு முக்கோணத்தின் ஒரு கோணத்தின் உட்புற இருசம வெட்டியானது அக்கோணத்தின் எதிர்பக்கத்தை உட்புறமாக அக்கோணத்தை உள்ளடக்கிய பக்கங்களின் விகிதத்தில் பிரிக்கும் கேட்டத்தோட விளக்கம் சொல்றேன் இப்போ வந்து நம்ம வந்து ஒரு முக்கோணம் வரைஞ்சிருக்கோம் இந்த முக்கோணத்துக்கு வந்து நான் பேர் வந்து ஏ பி சின்னு கொடுத்துருக்கேன் ஏக்கு வந்து ஒரு கோண இருசம வெட்டி ஏடின்னு வரைகிறேன் அப்போ இந்த கோண இருசம வெட்டியானது இந்த கோணத்தை உள்ளடக்கிய பக்கங்கள்லாம் எதெல்லாம் ஏபியும் ஏசியும் அப்போ ஏபி பை ஏசி எதுக்கு சமமாக இருக்கும்னா இந்த எதிர்பக்கத்தை டி வந்து பிரிக்குது எப்படி பிரிக்குது பிடியாகவும் டிசியாகவும் பிரிக்குது அப்போ பிடி பை சிடி இதுதான் நம்ம நிரூபிக்க வேண்டியது ஒரு முக்கோணத்தின் ஒரு ஒரு கோணத்தின் உட்புற இருசம வெட்டியானது அக்கோணத்தின் எதிர்பக்கத்தை அக்கோணத்தை உள்ளடக்கிய பக்கங்களின் விகிதத்தில் பிரிக்கும் அப்படின்னா ஏபி பை ஏசி இஸ் ஈக்குவல் டு பிடி பை டிசி அப்படின்னு சொல்லி நம்ம நிரூபிக்கணும் இதுதான் கோண இருசம வெட்டி தேற்றம் இது கோண இருசம வெட்டி தேற்றத்துக்குள்ள நம்ம வரைஞ்சிருக்க படம் என்ன முக்கோணம் வரைஞ்சிருக்கோம் ஏபிசி அப்படிங்கிறது ஒரு முக்கோணம் அது உங்களுக்கு ஏற்கனவே நான் சொல்லிட்டேன் ஏபிசி அப்படிங்கிறது ஒரு முக்கோணம் இப்போ ஏடி அப்படிங்கிறது என்னது அப்படின்னா ஒரு கோண இருசம வெட்டி கோண இருசம வெட்டியா இருந்ததுன்னா இந்த கோணமும் இந்த கோணமும் எப்படி இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா சமமா இருக்குன்னு சொல்லி அர்த்தம் கோண இருசம வெட்டிங்கிறதால இந்த ரெண்டு கோணங்களும் எப்படி இருக்கு அப்படின்னா சமமா இருக்கு அப்போ கணக்கில் வந்து எதுதான் ஃபஸ்ட் கொடுத்துருக்கு ஏபிசிங்கிறது ஒரு முக்கோணம் ஏடி அப்படிங்கிறது உட்புற கோணம் இருசம வெட்டி அதை வந்து நம்ம கொடுக்கப்பட்டுள்ளவில எழுதணும் தேற்றம் ஃபஸ்ட் படம் வரையணும் அதுக்கடுத்து கொடுக்கப்பட்டுள்ளவை என்ன கொடுத்துருக்காங்க முக்கோணம் ஏபிசியில் ஏடி ஆனது உட்புற கோண இருசம வெட்டி கோண என்ன so, கூட கொஞ்சம் நீட்டி விட்டோம் அப்படின்னா இயில சந்திக்குது அதாவது ஏடிஇ நீட்சி இயில் சந்திக்கிறது அப்போ அதை வந்து நான் அமைப்பில் எழுதுகிறேன் என்ன எழுதுகிறேன் அப்படின்னா சிஇ அப்படிங்கிற ஒரு கோடு இணை கோடு ஏபிக்கு இணையாக வரைகிற வரைக ஏடிஇன் நீட்சி ஏடியை கொஞ்சம் நீட்டி விடும் பொழுது எங்கே சந்திக்கிறது இயில் சந்திக்கிறது இயில் சந்திக்கிறது இப்போ நம்ம வந்து எங்கே வரோம் அப்படின்னு சொன்னால் நிரூபணத்துக்கு வரப்போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு நிரூபணம் இப்போ நிரூபணத்தில் முதல் பாயிண்ட் இப்போ நான் ஏற்கனவே ஒன்று விட்ட கோணங்கள் பற்றி உனக்கு சொல்லியிருக்கேன் இப்போ இந்த கோணம் ஃபஸ்ட்டு இந்த கோணம் எடுத்துக்கிடுவோம் இந்த கோணமும் இந்த ரெண்டு கோடுகள் இணை கோடுகள் இது வந்து குறுக்கு வெட்டி அப்படிங்கிறதால இந்த கோணமும் இந்த கோணமும் சமமாக இருக்கும் ஏன்னா ஒன்று விட்ட கோணங்கள் இந்த கோணமும் ஏஇசிங்கிற கோணமும் பிஏடிங்கிற கோணமும் சமமாக இருக்கும் அதை ஃபஸ்ட்டு பாயிண்டில் எழுதுகிறேன் கோணம் ஏஇசி சமம் கோணம் பிஏடி காரணம் என்னது அப்படின்னா எது சிஇ இணை ஏபி என்ன காரணம் ஒன்று விட்ட கோணங்கள் ஒன்று விட்ட கோணங்கள் இப்போ இந்த ரெண்டு கோணமும் சமம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம எழுதிட்டோம் இப்போ இந்த கோணம் இந்த கோணம் சமம் ஆயிடுச்சா இப்போ இந்த கோணம் இந்த கோணம் எப்படி இருக்கு அப்படின்னா சமமாக இருக்கு 
அப்ப சமமா இருந்தது அப்படின்னா இந்த முக்கோணம் ஏ சி இ அப்படிங்கிற முக்கோணம் ரெண்டு கோணங்கள் சமமா இருக்கிறதால இருசம பக்க முக்கோணம் சொல்றோம் அப்ப ரெண்டாவது பாயிண்ட்ல நான் என்ன எழுதுறேன் அப்படின்னா முக்கோணம் ஏ சி இ வந்து ஒரு இருசம பக்க முக்கோணம் இருசம பக்க முக்கோணம் இதுக்குள்ள காரணம் எனது ரெண்டு கோணங்கள் சமம் எதெல்லாம் ஏ முதல்ல வந்து இந்த ரெண்டு எழுத்தையும் மாத்திக்கிடுவோம் எதெல்லாம் சி ஏ இ அப்படிங்கிற கோணமும் ஆங்கிள் அடுத்து கடைசி ரெண்டு எழுத்தை மாத்திக்கோ ஏ இ சி ஏ இ சி அப்படிங்கிற ரெண்டு கோணமும் சமம் சி ஏ இங்கிற கோணமும் சி ஏ இங்கிற கோணமும் ஏ இ சிங்கிற கோணமும் சமம் அது வந்து இந்த முக்கோணம் ஏ சி இ முக்கோணம் இருக்கு அதுல இருந்து நம்ம எழுதிடலாம் முக்கோணம் ஏ சி இ வந்து இரு சம பக்கம் முக்கோணம் அது காரணம் எழுதுறா இருந்தா ரெண்டு கோணங்கள் சமம் அது எப்படி எழுதுனா முதல்ல இந்த ரெண்டு எழுத்தை மாத்தணும் ஏ சி இருக்கிறத சி ஏன்னு மாத்திர அதுக்கு அடுத்து கடைசி ரெண்டு எழுத்து அப்போ கோணம் சி ஏ இ ஈக்குவல் டு கோணம் ஏ சி இ ரெண்டு முக்கோ ரெண்டு கோணங்கள் சமமா இருக்கிறதால இந்த முக்கோணம் என்ன முக்கோணம் ஆயிடுது இரு சம பக்க முக்கோணம் இரு சம பக்க முக்கோணத்துல ரெண்டு பக்கங்கள் சமமா இருக்கும் எந்த ரெண்டு பக்கங்கள் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த ஏ சி அப்படிங்கிற பக்கமும் இந்த சி இ அப்படிங்கிற பக்கமும் சமமா இருக்கும் அதை நம்ம இங்க இருந்து எழுதலாம் முத ரெண்டு எழுத்து இரு சம பக்க முக்கோணம் அப்படிங்கிறதால ரெண்டு பக்கங்கள் வந்து சமமா இருக்கும் எதெல்லாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா ஏ சி சமம் சிஇ அப்போ ஏ சிங்கிற பக்கமும் சிஇங்கிற பக்கமும் சமமா இருக்கும் இது வந்து ஈக்குவேஷன் நம்பர் ஒன் இது ஃபர்ஸ்ட் அப்படி வச்சுருப்போம் அவ்வளோதான் அதுக்கு அடுத்து வேற என்ன நிரூபிக்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா இப்போ ஒரு ரெண்டு முக்கோணம் நான் படத்துலேருந்து ஒரு ரெண்டு முக்கோணம் எடுக்கிறேன் என்ன முக்கோணம் ஏபிடி அப்படிங்கிற இந்த முக்கோணம் ஏபிடி அப்படிங்கிற முக்கோணம் இசிடி அப்படிங்கிறது இந்த ரெண்டு முக்கோணம் இந்த ரெண்டு முக்கோணங்களும் வடிவத்த முக்கோணங்கள் ஏன்னா பாரு இங்க உள்ள ஒரு கோணமும் இங்க உள்ள ஒரு கோணமும் சமமா இருக்கு அதே மாதிரி ஒன்று விட்ட கோணங்கள் அப்படின்னா இதுவும் இதுவும் ஒன்று விட்ட கோணங்கள் இது நம்ம தேட்டத்தை நிரூபிக்க வேண்டியதில்லை படத்துல மட்டும் போட்டா போதும் இப்ப ரெண்டு கோணங்கள் சமமா இருந்தாலே அது என்ன முக்கோணம் வடிவத்த முக்கோணங்கள் பேரு எந்த முக்கோணம் எல்லாம் ஏ பி டிங்கிற முக்கோணம் இ சி டிங்கிற முக்கோணம் அப்ப அந்த மூணாவது பாயிண்ட்ல அதை எழுதுற என்ன எழுதுற முக்கோணம் ஏ பி டி வடிவில் ஒத்தது முக்கோணம் இ சி டி காரணம் நம்ம எப்போதும் போல தேல் செட்டில் எழுதுன மாதிரி ஆங்கிள் ஆங்கிள் ஏ ஏ விதிப்படி இப்போ வடிவத்த முக்கோணங்களாக இருந்தாலே பக்கங்களின் விகிதங்கள் சமமாக இருக்கும் முத ரெண்டு எழுத்து என்னது ஏபி பை இ சி ஈக்குவல் டு கடைசி ரெண்டு எழுத்து என்னது பிடி பை சிடி பக்கங்களின் விகிதங்கள் சமமாக இருக்கும் நம்ம என்ன நிரூபிக்கணும் அப்படின்னா ஏபி பை ஏசி இஸ் ஈக்வல் டு பிடி பை டிசின்னு இருக்கு அங்க வந்து எல்லாமே வந்துருச்சு ஏபி வந்துருச்சு பிடி பை சிடி எல்லாமே வந்துருச்சு எது மட்டும் மாறி இருக்கு அப்படின்னா இசி மட்டும் மாறி இருக்கு இசிக்கு பதிலாக நம்ம என்ன எழுதணும் அப்படின்னா ஏசி அப்படின்னு வரணும் அதுக்கு தான் அந்த முதல் பாயிண்ட் இசியும் ஏசியும் சமம் இப்போ தேர்ஃபோர் அடுத்து நாலாவது பாயிண்ட்லேயே தேற்ற முடிவுக்கு வந்துருச்சு ஏபி பை இசிக்கு பதிலாக என்ன எழுதலாம் ஏசின்னு எழுதலாம் ஈக்குவல் டு பிடி பை சிடி என்ன காரணம் ஒன்றுன்னு ஒரு சமயமாக வச்சுருக்கோம் அதனால் ஒன்றிலிருந்து இதோட தேர்ஃபோர் தேற்றம் நிரூபிக்கப்பட்டது தேற்றம் நிரூபிக்கப்பட்டது நிரூபிக்கப்பட்டது ரொம்ப ஈஸியான தேற்றம் தான் உங்களுக்கு அந்த ஒன்று விட்ட கோணங்கள் கண்டுபிடிக்கிறது ஏ இசி கண்டுபிடிக்கிறது எல்லாம் கஷ்டமாக இருக்குதுன்னு சொல்லி ரொம்ப கஷ்டப்படுற பிள்ளைங்க மட்டும் இன்னொரு தடவை இந்த தேற்றத்தோட நிரூபணத்தை பாருங்கள் ரொம்ப ஈஸியாக நிரூபிச்சிடலாம் படத்துக்கே நான் போகலை படத்துக்கு போகாமலே நிரூபிக்க போகிறேன் முதல் பாயிண்ட் என்னது அப்படின்னா ரெண்டு கோணங்கள் சமமாக இருக்குன்னு நிரூபிக்கணும் எப்படி நிரூபிக்கணும் அப்படின்னா நம்ம ஏசி இருக்கா நம்ம வீட்டில் வந்து ஏசி இருக்கும் அந்த ஏசிக்கு உள்ள ஈ போச்சுன்னா ஏசிக்கு உள்ள ஈ போச்சுன்னா ஏசி என்ன செஞ்சிடுவோம் கெட்டு போயிடும் கெட்டு போயிடும் அப்படின்னா பேட் பிஏடி வந்துருச்சா முதல் ரெண்டு கோணம் சமம் அப்போ இந்த ஃபோர் என்ன காரணம் எழுதுவேன் இங்கே காரணம் எழுதும் பொழுது அந்த சிஇ இணை ஏபி ஒன்று விட்ட கோணங்கள் அப்படின்னு சொல்லி அங்கே காரணம் எழுதணுமோ அதை எழுதணும் ஒன்று விட்ட கோணங்கள் அதுக்கடுத்து ரெண்டாவது பாயிண்டில் என்ன எழுதுவோம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா ஒரு முக்கோணம் வந்து இரு சம பக்க முக்கோணம்னு சொல்லுவோம் அந்த முக்கோணம் வந்து முக்கோணம் ஏ சிஇ அப்படிங்கிற முக்கோணம் வந்து இரு சம பக்க முக்கோணம் இரு சம பக்க முக்கோணம் அப்படின்னு சொன்னோம் இதை எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கிறது அப்படின்னா இப்போ ஏசி வந்து கெட்டு போச்சுன்னு மேலே எழுதியிருக்கோம் ஏசி ஏன் கெட்டு போச்சு இ போனதால் கெட்டு போச்சு அப்போ முக்கோணம் ஏசி இன்னு எழுதணும் முக்கோணம் ஏசி வந்து இரு சம்பக்க முக்கோணம் அதுக்கான காரணம் எழு
ये ई समम एंगल ये ई सी को रेंड ईर समम पक्का मुकोन हम लेंगे ना रेंड पक्कंगल समम ये दल ना ये सी समम सी ये इधर इक्वेशन नंबर वन आधे करते इधर एक मुड़स्ट आधे करते रेंड मुकोन अंगल इन्हें ऐड दो वाड़ी बोत्ता मुकोन अंगल ये दल ना मुकोन ये बी डी वाड़ी बी लोत्ता दे मुकोन ये सी डी आधे कारण ये पल्लम बोला ये ये विधि पड़ी अभी निर्देश हुआ वाड़ी बोत्ता मुकोन अंगल आरण्ना पक्का अंगल इनकी दंगल समाम आ रखूं मधो रेंट पक्का अंगल ये दल ना ये बी बाय ये सी ही कॉल्ड टू बी डी बाय सी डी मधो रेंट ले लेते आधे करते कड़े सी रेंट ले लेते आधे करते � नाला तो पॉइंट है निरुपित के लोग लेते कार नहीं लेते मरो तो वन रेल इरंदे अपने चले लेते ना अत करते देवरफोर तेज़म निरुपित का पट्टा दे तेज़म निरुपित का पट्टा दे वहीं का पार्ट तले वन रेल टेकों नगल होते कों नगल ना मो ये ईस्ट अभी ना सोल्डर तो पुरी याद अपने लोग को मट्टम कड़े से नाड़ के रखे उन लोग 